हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एन मैथ्स आज हम और एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इससे पहले हमने लाइन्स और इंग्लिश पढ़ा था यह हमारे पास वी एल डब्ल्यू एग्जाम में ये टॉपिक से मैं सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ आज हम पढ़ेंगे ट्रेंगल्स की सबसे पहले हम देंगे ट्रेंगल क्या ट्रेंगल हमारे पास होती है ठे पॉलीगल विच हैज थ्री साइड्स थ्री एंगल्स एंड थ्री बट पहले हम देखिए पॉलीगन क्या होता है पॉलीगन होती है ए सिंपल क्लोज इट करो मेड अप ऑफ स्टेड ट्रेंगल में हमने सबसे छोटा पॉलीगन आता है हम लेंगे ट्रेंगल ट्रेंगल एक पॉलीगन है ये क्लोज इट करो जो हमारे पास कितने साइड से बना तीन साइड से बनाओ तीन एंगल से बनाओ तीन साइड से हमारे पास अगर हम ये ट्रेंगल लेंगे ए बी सी फिर एक ट्रेंगल है यहाँ पर हमारे पास ए बी एक साइड है ए बी एक साइड है इसका बी सी दूसरा साइड है और ए सी तीसरा साइड ये हो गया हमारे पास साइड से ट्रेंगल अब हमारे पास वर्टिक्स क्या है ए वर्टिक्स है सी है और बी बी और सी फ्रॉम ये तीन वर्टिक्स और हमारे पास तीन एंगल्स एक एंगल दो तीन एंगल ए एंगल बी और एंगल सी यह हमारे पास बन गए ट्रेंगल अब क्या हमारे पास ट्रेंगल थ्री साइड पॉलीगन जिसमें तीन एंगल्स होंगे और तीन वर्टिसेस यह हमारे पास है बेसिक ट्रेंगल्स इसमें एंगल्स क्या क्या आ रहे हैं एक एंगल ये आ रहा है दूसरा ये और तीसरा ये क्योंकि वर्टिक्स एक ये दो और साइड एक ये हमारे पास बन गए ट्रेंगल अब हम लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल्स पहली प्रॉपर्टी है सम सो साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड इसका मतलब क्या है अगर हमारे पास एक ट्रेंगल है ये वाले ट्रेंगल हमने ली ए बी सी तभी पॉसिबल है एक ट्रेंगल बन सकती है जब हमारे पास किसी दो साइड का सम करेंगे वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगी जैसे हमारे पास लेंगे हमारे पास से थ्री सेंटीमीटर ये है फोर ये है ये फाइव और ये फोर ये हमारे पास तीन साइड्स हम देखिए क्या इसकी ट्रेंगल बन सकती है हमें क्या करना है किसी दो साइड का सम करना है जैसे हम करेंगे थ्री प्लस वो क्या है ग्रेटर देन फोर ये पॉसिंग हो गया अब फोर प्लस फाइव ग्रेटर देन थ्री क्योंकि यहाँ पर इनका एट आएगा ये फोर से ज़्यादा है फोर प्लस फाइव ग्रेटर देन थ्री अब लेंगे हम थ्री प्लस फोर विच इज़ ग्रेटर देन फाइव इसे हमें ये पॉसिबल हो गया कि हम इस ऐसे साइज की ट्रेंगल बना सकते हैं पहली प्रॉपर्टी है अगर हम कोई भी दो साइज का सम करेंगे वो थोड़ा साइज हमेशा ग्रेटर देन होगा अगर आपके पास कहीं दिया होगा जैसे हमारे पास साइड से सेवन सिक्स थ्री यह हमारे पास साइड्स तीन दिए आपको दिया होगा आपको सिंगल क्या पॉसिबल है इन साइड का ट्रेंगल बन सकती है इसके लिए आपको क्या करना है सिक्स प्लस सेवन ग्रेटर देन थ्री हाँ थ्री प्लस सिक्स ग्रेटर देन सेवन पॉसिबल है उसके बाद सेवन प्लस थ्री ग्रेटर देन सिक्स इसका मतलब हम इसकी ट्रेंगल बना सकते ऐसे साइड्स लेके हम ट्रेंगल बना सकते पहली प्रॉपर्टी यही और दो साइड्स किसी दो साइड्स का हम सम करेंगे वो थोड़ा साइड से ग्रेटर देन होगा अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी यह होगी सम अगर हम डिफरेंस करेंगे डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड अब अगर हम डिफरेंस करेंगे मीन इन दो को माइनस करेंगे किसी दो साइज को माइनस करेंगे वो थोड़ा साइज के क्या होगा छोटा होगा जैसे मैं ले लूँगी यहाँ फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री मैंने किया ये आएगा लेस देन फोर क्योंकि फाइव में से थ्री वन बचा टू ऐसे हम लेंगे फाइव माइनस फोर विच इज लेस देन थ्री अगर हम लेंगे फोर माइनस थ्री विच इज लेस देन फाइव इससे हमें पॉसिबल होगा कि ये ट्रेंगल हमारे पास पॉसिबल है ऐसे साइज के ट्रेंगल पॉसिबल है तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी सम ऑफ 
interior angles of triangle is equal to 180. Another triangle is ये हमारे पास ट्रेंगल है ये एंगल ये एंगल ये राम इन ये एंग ये एंगल है ये बी और ये सी और इनको हम सम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी ये हमेशा होगा 180 डिग्री के बराबर इन जो इंटीरियर एंगल ट्रेंगल के वो हमेशा होगा 180 के बराबर इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होता है बराबर सम और इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इसका मतलब क्या है आज मैं यहाँ पर ट्रेंगल भी निकलवा यह है ट्रेंगल ये हमारे पास ए बी सी हमारे पास ट्रेंगल अब इसको मैं एक्सटेंड करूँ यह हमारे पास हो गया इंटीरियर एंगल्स ये तीन ये एंगल वन ये एंगल टू है ये एंगल थ्री ये हो गया हमारे पास एक्सटीरियर है ये हमारे पास एंगल फोर ये फोर जो एंगल है ये एक्सटीरियर है फिर यहाँ हम क्या करते हैं एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर हो गया फोर जो एंगल है हमारे पास जो एंगल फोर है वो बराबर हम सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर ये अपोजिट इंटीरियर होंगे सम ऑफ इट्स अपोजिट होंगे एंगल वन प्लस एंगल टू ये एंगल फोर है ये होगा बराबर सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर अगर मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ यहाँ पर एंगल फाइव है एंगल फाइव होगा बराबर एंगल वन प्लस एंगल थ्री एंगल वन प्लस एंगल थ्री यह हमारे पास होगी चौथी प्रॉपर्टी अब हम देखिए टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स के हमारे पास दो किस्म के टाइप्स हैं एक है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ साइड्स हम ट्रेंगल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ साइड्स हमारे पास पहला क्या हमारे पास इक्विलेटरल ट्रेंगल ई क्यू यू आई एल इक्विलेटरल ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या ट्रेंगल होती है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं सब साइड्स इक्वल होते हैं यहाँ पर हम लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रेंगल ये ट्रेंगल होते ये ए उन बी और सी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा ये तब इक्विलेटर होगा जब ए बी वाला साइड होगा बराबर बी सी के बी सी होगा बराबर ए सी अब हमारे पास जो इक्वल ट्रेंगल है इसमें जो एंगल्स होते हैं ये हर एक एंगल 60 डिग्री होती है इक्वल ट्रेंगल में हमारे पास वो वाले ट्रेंगल है जिसमें एंगल्स भी होंगे इक्वल और साइड्स भी होंगे इक्वल उसके बाद हमारे पास आते हैं दूसरे ट्रेंगल जिसको हम कहते हैं आई सो सिलेस आई सो सिलेस ट्रेंगल कौन से ट्रेंगल होते हैं वनी टू साइड से इसमें कोई भी दो साइड से इक्वल वनी टू साइड्स इसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं ये एक हम ट्रेंगल लेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये साइड इस साइड की बराबर है ये हमारे पास ये बन गया ऑयसा सिलेस ट्रेंगल क्योंकि हमारे पास ए बी बराबर है अब हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है ट्रेंगल की एंगल इज अपोजिट इक्वल साइड साइड इक्वल इसका मतलब अगर ए बी बराबर ए सी की इसका ए बी वाला अपोजिट एंगल है वो गैस एंगल सी होगा बराबर एंगल बी की जब दो साइड्स कोई भी दो साइड्स ट्रेंगल में बराबर होंगे वहाँ पर उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे ये भी आपको याद रखना है उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड सेकेंड ट्रेंगल इसमें क्या होते हैं और साइड्स और नॉट इक्वल कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं होगी यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ऑल साइड्स और मतलब ये हमारे पास एक ट्रेंगल है ये ए बी सी और ये साइड फाइव है ये थ्री ये होगी फोर मीन्स डिफरेंट साइड ये फोर है थ्री है ये फाइव है ये फोर है ये ये फाइव है ये थ्री है और ये फोर है मीन ये डिफरेंट है ये इसके बराबर नहीं ये इसके बराबर नहीं इसमें कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होता पहले हमने पढ़ा इक्वल ट्रेंगल इक्वल ट्रेंगल में सब साइड इक्वल और सबसे ट्रेंगल में दो साइड कोई भी दो साइड इक्वल ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकता है ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकता है कोई भी दो साइड इक्वल है इसमें कोई साइड इक्वल नहीं क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अब हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ 
ऑफ एंगल एंगल के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रेन पहले हमारे पास आते हैं एक्यूट एक्यूट एंगल क्या होती है वो वाले ट्रेंगल जिसमें सब एंगल्स होंगे एक्यूट एंगल में लेस देन नाइनटी ऑल एंगल्स आर लेस देन राइट मीन सब एंगल्स एक्यूट होंगे लेस देन नाइनटी और हम यहाँ पर लेंगे ये ट्रेंगल ये ट्रेंगल ये भी एक्यूट होगा ये भी एक्यूट होगा और ये भी एक मीन्स ये भी लेस देन नाइनटी ये भी लेस देन नाइनटी और ये भी लेस देन नाइट यह हो गया एक्यूट एंगल ट्रेंगल उसके बाद होती है राइट एंगल एट ट्रेन राइट एंगल ट्रेन क्या होती है इसमें वन एंगल नाइनटी कोई भी ट्रेंगल जिसमें एक एंगल होगा नाइनटी फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेंगल मैंने बनाया यहाँ पर ये नाइन्टी डिग्री ए ए बी सी यहाँ पर ये नाइन्टी इसको कहते हैं हम राइट एंगल ट्रेंगल कोई भी ट्रेंगल जिसमें एक एंगल नाइन्टी डिग्री होगा इसके बाद है थर्ड ओबड्यूस एंगलेट इसमें क्या होगा वन एंगल ग्रेटर देन नाइन्टी एक एंगल को ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री इसको हम ऐसे बना सकते हैं ये हमारे पास जो एंगल बांट रहा है यहाँ पे ये बांट रहा है ग्रेटर देन नाइन्टी इस वाले ट्रेन को अब आपको कुछ फार्मूला याद रखने हैं जैसे हमारे पास है एरिया ये याद रखने एरिया ऑफ आइसोसलेस ट्रेन इस पर क्वेश्चन बनते हैं वो किसके बराबर होता है बी बाई फोर अंडर रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ट्रेंगल है ये वाले ट्रेंगल हमारे पास इसमें हमारे पास अगर ये ए साइड है ये बी है और ये सी इसको हम लेंगे ये भी ए और ये भी ए क्योंकि सेम होंगे ये हमारे पास बी साइड है तब हमारे पास इसका एरिया बनेगा बी बाई फोर मीन जो डिफरेंट वाला साइड है अंडर रूट ऑफ फोर ए स्क्वेयर दोनों माइनस बी स्क्वेयर ये इसका एरिया बन जाएगा उसके बाद हमारे पास है दूसरा एरिया ऑफ एरिया इक्विलेटर ट्रेंगल ये आपको याद करने हो गया इसका हमारे पास एरिया होता है अंडर रूट ऑफ थ्री बाई फोर इसके बाद है ये अंडर रूट ऑफ थ्री बाई फोर ए ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास इक्विलेटर ट्रेंगल का एरिया ये हो गया आज ट्रेंगल का और ये हो गया इक्विलेटर ट्रेंगल इनको आपको याद करना है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आती है और हमारे पास साइड दी आपको एरिया निकालना ये हमारे पास हो गया इक्लेट ट्रेंगल नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेंगल एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेंगल वो किसके बना होता है वो हम निकालते एरिया इक्वल अंडर रूट ऑफ एस इन एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसको कहते हैं ईरोन्स फार्मूला इस वो इस ईरोन फार्मूला से हम निकालते हैं एस क्या होता है एस हो गया सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर यहाँ पर हमारे पास अगर ये ट्रेंगल है तो साइड से ए बी सी पेरीमीटर होता है सम ऑफ थ्री साइड सेमी मतलब होगी एस इक्वल सेमी होगी इसका हॉल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ये हो गया सेमी पेरीमीटर एरिया सेकेंड ट्रेंग उसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ राइट ट्रेंग राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है एरिया इक्वल टू वन बाई टू बेस इन यह हम यूज करते हैं यह हमारे पास राइट ट्रेंगल होता है क्योंकि इसमें एक ऑल्टीट्यूड ऐसा अगर हमारे पास ट्रेंगल थी ये हमारे पास इसमें दिया होती है हाइट कितनी होगी तब हम निकाल सकते हैं इसका एरिया इसकी हाइट एच है और हाइट इसकी एच और बेस बी होगी ये वाली तब हमने कहा एरिया वन हाफ बेस इन टू हाइट ये हमारे पास होगी इनके एरिया अब अगर आपके पास दिया गया है एंगल्स आपको पता नहीं इस एंगल ये एंगल्स हमारे पास दिए इसकी कौन सी ट्रेंगल बन सकती है इसके लिए आपको याद रखना है पहला और आपके पास एक्यूट 
और आपको देखना है कि वो ट्रेंगल किसकी बन सकती है देखो आप क्या करना है एक ट्रेंगल लेनी है फॉर एग्जाम ये एंगल ये एंगल ये ये ए ये बी ये सी हमें याद रखना है जो हमारे पास यहाँ पर एंगल है ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा ग्रेटेस्ट एंगल हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल किसी छोटा होगा सम अदर टू एन अदर टू एन जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो होगा सम लेस देन अदर टू अदर टू एंगल यहाँ पर हम लेंगे एंगल सी हमारे पास ग्रेटर है ये सबसे बड़ा एंगल है यह होगा अगर हम हम दो को ऐड करेंगे इन दो को ऐड करेंगे ये हमेशा इससे छोटा होगा ए प्लस बी एक्स और यहाँ हमारे पास है ये एंगल सबसे बड़ा मैंने कंसिडर किया है इन दो को सम कर वो हमेशा इससे बड़ा होगा आपको अगर एंगल्स तीन दिए होंगे आपको क्या देखना अगर टेस्टिंग एंगल जो होगा वो इन एंगल से सम से छोटा होगा तब आपको होगी ये एक्यूट एंगल एंगल और यही ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा ग्रेटर देन इन दो के सम के बराबर तब ये हमारे पास बनेगी ओपट्यूस एंगल ट्रेंगल और ग्रेटेस्ट एंगल होगा ग्रेटर देन सम ऑफ अदर टू एंगल तब क्या बनेगी हमारे पास तब हमारे पास बनेगी ओपट्यूस ट्रेंगल ओपट्यूस पहला क्या याद रखा ग्रेटेस्ट एंगल होगा लेस देन अदर सम ऑफ अदर टू ट्रेंगल एंगल्स के तब हम कहेंगे ओपट्यूस ट्रेंगल बनेगी और हमारे पास ये ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटर देन होगा सम ऑफ अदर ट्रेंगल्स द एंगल्स के तब हमारे पास बनेगी ओपट्यूस एंगल ट्रेंगल अब हमारे पास अगर यही ग्रेटेस्ट एंगल एंगल होगा बराबर किसके सम ऑफ अदर टू एंगल तब हमारे पास बनेगी राइट एंगल पहले अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल होगा लेस देन तब बनेगी एक्यूट और ग्रेटेस्ट एंगल ओपट्यूस अगर बराबर होगा पैट एंगल यह आपको नहीं नेक्स्ट हमारे पास और एक चीज याद रखनी है साइड्स अपोजिट ग्रेटेस्ट एंगल इज बिग ये ग्रेट इसका मतलब क्या है अगर हमारे पास ये एंगल बड़ा है ये एंगल बड़ा है इसके अपोज में जो साइड है वो बड़ा होगा जो एंगल बड़ा होगा उसके अगर एंगल ये बड़ा है इसका अपोजिट साइड बड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं ऐसे ये बड़ा एंगल है ये साइड बड़ा होगा इसके अपोजिट में जो साइड हो वो बड़ा होगा अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ये एंगल बड़ा है एंगल ये बड़ा है साइड इसके अपोज वाला बड़ा होगा उसके बाद हमारे पास इस बेस पे हम कह सकते हैं अगर हमारे पास है अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने लिया है ट्रेंगल राइट एंगल राइट एंगल में हमारे पास पैसा गोस्थार में इस्तेमाल हो यह था नाइन्टी डिग्री ये हमारे पास होगा एंगल इसके अपोजिट साइड वाला बड़ा होगा ये बनेगा इसको कहते हैं हाई पार्ट न्यूज इसको कहते हैं पर्पल निकल इसको कहते हैं बेस इस बेस पे हमारे पास कह सकते हैं हम अलग अलग ट्रेंगल्स निकाल सकते हैं अगर हमारे पास पहला ये पैथा ने कहा कि जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वेयर होगा वो होगा बराबर अदर दो साइड सम ऑफ स्क्वेयर के बराबर मेरे इसका स्क्वेयर ये अगर आपके पास सी है ये हमारे पास ए है और ये बी साइड है सी का स्क्वेयर होगा ग्रेटर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तब हमारे पास होगी राइट ट्रेंग क्या होगी राइट ट्रेंग जब आपके पास अगर साइड दिए हैं तो आपको बोला गया है कि ये कौन से ट्रेंगल के साइड से तब आप क्या करोगे जो हमारे पास ग्रेटेस्ट साइड है उसका स्क्वेयर करोगे आधा दो साइड को स्क्वेयर करोगे अगर उसके बराबर आया तब हमारे पास होगा कौन से ट्रेंगल तब होगी हमारे राइट ट्रेंगल अगर ये हमारे पास किससे इससे छोटा आ गया तब हमारे पास होगी कौन सी ट्रेंगल एक ट्रेंग अगर यहाँ पर हमारे पास होगा अगर ये ए साइड है ये बी है और सी सी का स्क्वायर क्या होगा लेंस देन किससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तब हम कहेंगे ये एक्यूट ट्रेंगल एक्यूट ट्रेंगल 
इसी से हम निकाल सकते हैं यही क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं और हमारे पास साइड्स आपको साइड्स के बेस पे साइड दिए हैं आपको बोलना है ये कौन सी ट्रेंगल है आप सीधे करोगे अगर लांगेज जो साइड होगा उसका क्या होगा जिस उसका स्केयर करोगे वो उन बाकी दो स्केयर के सम के लेस देन होगा तब आपको लिखोगे एक यू टेन अगर ऐसे हमारे पास एक ट्रेंगल है ये लांगेस्ट साइड है ये विल बी ये होगा ग्रेटर देन सी स्क्र होगा ग्रेटर देन ए स्क्र प्लस बी स्क्र तब हम कहेंगे ये कौन सी ऑप्टिव स्ट्रेन ऑप्टिव ये हमारे पास हो गया कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सी ट्रेंगल ऑन द बेस ऑफ एंगल्स ऑन द बेस ऑफ साइड